。世界上的各大都市的市区规划都会遵从轴线的设计开发模式，而巴黎作为全球都市开发设计的典范，更是离不开这个原则。巴黎的市区规划与街道开发，遵从了成古铄今、古今融合的原则，创造了所谓历史轴的设计与开发方式，成为全球都市规划开发设计的典范。历史轴，法语 ，X historic 是法国首都巴黎一条从市中心向东西两个方向延伸的都市横轴线，包括一系列的古迹、建筑物及街道，也被称为凯旋之道 v o i d Triumphal。历史轴从香榭丽舍大街开始，向东延伸至杜伊勒里花园，包括协和广场、皇家广场、卡鲁索广场、巴黎凯旋门、新型广场和拉德芳斯区新凯旋门。拉德芳斯区新凯旋门是二十世纪现代版本，揭幕于一九九零年。我们现在就由西往东，把这条历史横轴线上的三座凯旋门来聊一聊，就从新凯旋门开始吧。第一座新凯旋门，新凯旋门 （Grand Arch） 意为大拱门，全名拉德芳斯新凯旋门 （Arch de la）， 是法国首都巴黎西部拉德芳斯商业区的一个地标性建筑物，位于巴黎著名的历史轴线西侧末端。与埃菲尔铁塔成为法国最具有影响力的现代建筑之一。一九八二年，当时的法国总统弗朗索瓦·密特朗推动了一项国家建筑设计竞赛，旨在改变巴黎市区的景观。一九八五年，二十世纪的凯旋门，一个具有人类和人道主义理想的纪念碑，开始动工。这个设计是由丹麦建筑师约翰·奥托·冯·施古雷克尔森和工程师埃里克·赖策尔设计的。他们的设计不具有军事胜利带来的意义。施普雷克尔森因身体不适，在1986年辞职，将他的建筑工程责任转交给法国建筑师保罗·安德鲁，而赖策尔则继续他的工作，直到1989年拉德芳斯区新凯旋门完工为止。施普雷克尔森直到去世之前，皆未亲眼看见新凯旋门完工。德芳斯区新凯旋门于1989年7月14日正式揭幕，并举行盛大的阅兵典礼。以纪念法国大革命两百周年，当年的七大工业国组织高峰会也选择在这里举行。对外开放则是从一九八九年八月二十六日开始。新凯旋门完成后，成为贯穿巴黎市区历史轴的一部分。而拉德芳斯区新凯旋门与历史轴线之间则有一个六点三三度的夹角，造成新凯旋门与历史轴产生夹角最重要原因是技术上的问题。因为一个巴黎地铁车站、一个区域快铁车站及高速公路皆位于新凯旋门的下方，所以为了建造新凯旋门巨大的地基，只好让新凯旋门与历史轴线之间产生夹角。从建筑学的角度来看，这是为了建筑物的地基深度考量，而且如此一来，新凯旋门跟位在历史轴另一端的罗浮宫有相同的夹角。除此之外，新凯旋门与巴黎两栋最高的建筑。埃菲尔铁塔与蒙帕纳斯大楼构成巴黎市区第二条轴线，拉德芳斯区新凯旋门几乎是一个完美的立方体，高110公尺，宽108公尺，深112公尺。从建筑结构的角度来看，新凯旋门外表像是一个四维的超正方体，一个超立方体被投影到三维的空间中。新凯旋门有一个玉立混凝土的框架，外表则是覆盖着玻璃与来自意大利的卡拉拉大理石。并由法国的土木工程公司布伊格 b o y j 所建造完成。新凯旋门中间则有一片云。建筑师当初设计的目的是保护访客可以不受到风雨的侵袭。云是采用工程师彼得赖斯 （Peter Rice） 的设计，使用铁氟龙材质，并以缆索来支撑覆盖铁氟龙的布。凯旋门的两侧都是政府机构的办公室，面积约为八万七千平方公尺。屋顶的部分则是一个展览中心。安装在新凯旋门两侧门柱之间的几部通体透明的圆柱形全景观光电梯，可将游客带至100多米高的新凯旋门顶部。从这里可以俯视由著名的太阳王路易十四命令他的首席园艺师安德烈·勒诺特尔所建造的历史轴线，也可以望见凯旋门、香榭丽舍大道、协和广场、杜勒利花园与10公里外的罗浮宫。第二座巴黎凯旋门，巴黎凯旋门 （Arc de Triomphe de l'Etoile）。又称雄狮凯旋门，位于法国巴黎十七区的戴高乐广场中央，是拿破仑为纪念1805年打败俄奥联军的胜利，于1806年下令修建而成的。工程中途辍止后
。一八三零年波旁王朝被推翻后，又重新复工，到一八三六年终于全部竣工。巴黎凯旋门一直是全球最高的凯旋门，直到一九三八年墨西哥城的革命纪念碑建成。平壤凯旋门于一九八二年完工，高度为六十公尺。拉德芳斯的新凯旋门高一百一十公尺。是在同一模型上以凯旋门的视角设计的，成为世界上最高的拱门。一八零五年十二月二日，拿破仑率领的法国军队在奥斯特利茨战役中击败了俄奥联军。一八零六年二月十二日，拿破仑宣布在新型广场上新建一道伟大的雕塑，以庆祝胜利。同年八月十五日，按照让下格伦的设计开始动土新建，但工程一度半途停止。一八三零年波旁王朝被推翻后。工程得以继续，并于一八三六年七月二十九日举行落成典礼。巴黎十二条大街都以凯旋门为中心，向四周放射，气势磅礴，为欧洲大城市的设计典范。凯旋门高四十九点五四米，宽四十四点八二米，厚二十二点二一米。中心拱门高三十六点六米，宽十四点六米。在凯旋门两面门墩的墙面上，有四组以战争为题材的大型浮雕。正面是出征与胜利，背面则是抵抗同和平。其中有些人物雕塑还高达五六米。凯旋门的四周都有门，门内刻有的六百六十名将士和一百五十八场战斗的名字。门上刻有一七九二年至一八一五年间的法国战士时。凯旋门的拱门上可以乘电梯或登石梯上去，石梯共两百八十四阶。上去后第一站有一个小型的历史博物馆。里面陈列着有关凯旋门的各种历史文物，以及拿破仑生平事迹的图片和法国的各种勋章、奖章。另外，还有两间配有法语解说的电影放映室，专门放映一些反映巴黎历史变迁的资料片。再往上走，就到了凯旋门的顶部平台，从这里可以鸟瞰巴黎名胜。凯旋门的正下方是一九二零年十一月十一日建造的无名战士墓，墓是平的。地上嵌铸红色的墓志，这里安息的是为国牺牲的法国军人。据说，墓中长眠的是在第一次世界大战中牺牲的一位无名战士，他代表着在大战中死难的一百五十万法国官兵。目前有一盏长明火，每天晚上这里都会点起拂灭的火焰。每逢节日，就有一面十多米长的法国国旗从拱门顶端直垂下来，在无名烈士墓上空招展飘扬。直到今天，巴黎人民始终保留着这样的传统。每逢重大节日盛典，一个身穿拿破仑时代盔甲的战士，手持披刀，守卫在出征雕像前，鼓舞法国人民为自由、平等、博爱而战斗。每年的七月十四日，法国举国欢庆国庆日时，法国总统都要来此向英雄们致敬。而每当法国总统谢职的最后一天，也要来此，向无名烈士墓献上一束鲜花。纪念碑每天上午十点至晚上十点三十分开放。第三座卡鲁塞尔凯旋门，卡鲁塞尔凯旋门 （Arc de Triomphe du Carrousel）， 又称巴黎小凯旋门，是位于巴黎罗浮宫卡鲁塞尔广场的一座凯旋门，建于1806年到1808年间，作为杜勒立宫的入口。它在1806年被委任建造，用来纪念拿破仑前一年的军事胜利。大凯旋门也于同一年设计。卡鲁塞尔凯旋门高十九米，宽二十三米，厚七米，中央拱门高六米，两侧较小的拱门高四米，其外部有八根圆柱，顶部是驾驶四骑马车的英雄塑像。玫瑰色大理石的浅浮雕描绘了拿破仑的外交和军事胜利，包括普雷斯堡合约、拿破仑进入慕尼克、拿破仑进入维也纳、奥斯特利茨战役、提尔希特条约和乌尔姆投降等场景。以上是巴黎三座凯旋门的介绍，以及巴黎都市规划中的街道轴线设计的阐述。感谢您耐心看到这里，希望您能喜欢，我们下回见了。